ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുണ്ട് ചെറുതല്ലാട്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു ഫാമിലി സിയാസ് കിങ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ അൻപതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുവരെയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ കമൻസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിനൊക്കെ വ്യൂസ് വളരെ കുറവാണല്ലോ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷവും അഞ്ച് മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ അൻപതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞേക്കുന്നത് എനിക്കതൊരു കുറവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ യൂട്യൂബ് എന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സക്സസ് ആവുക എന്നുള്ളത് അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതൊരു ലക്കാണ് അത് ക്ലിക്ക് ആവുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും ഇതുവരെ എത്താൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഇപ്പം വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്നൊന്നും ആവാതെ പകുതി വഴിക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോയവരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുവരെ എത്താൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഈ ചാനലിന് പെട്ടെന്നൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് കിട്ടുന്ന ലൈക്സും കമൻസും ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന് കിട്ടുന്ന ലൈക്സും കമൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് ലൈക്സും കമൻസും ഒക്കെ കിട്ടാറുള്ളു കേട്ടോ അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയാറുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു നിമിഷം വരെയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇനിയും തുടർന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു ചാനലിനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാം അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല പഴുത്ത ചക്കയും പാലും അരിപ്പൊടിയും വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാം മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് ചക്കച്ചോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂഴ എടുക്കാം നമുക്ക് ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഏതായാലും നല്ല പഴുത്ത് നോക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പൾപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വരും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാലെടുക്കുമ്പം നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൽ തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിൽ നിന്നും നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്തോടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര
ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇത് അരിപ്പൊടിയിൽ കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പാല് നന്നായിട്ട് തണുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ചക്ക എടുക്കുമ്പം നല്ല പഴുത്ത ചക്ക തന്നെ എടുക്കാം എന്നാലും നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തോളൂ വെള്ളം ചേർക്കാതെ കട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് പാലിന്റെയും അരിപൊടിയുടെയും മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏതിലാണോ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആ ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഐസ്ക്രീമിന്റെ ടിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് കണ്ടൈനർസിലേക്ക് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മറക്കുക അതൊന്നും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലേക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ